সব খবর শুরু করছি কম সময়ে সব খবর একসাথে এই এক ঘন্টায় দেশ বিদেশ খেলা বাণিজ্য বিনোদন সহ সব ধরনের খবর আপনাদেরকে জানাবো টিনানন্দির সঙ্গে থাকছে খুব সংক্ষেপে জানিয়ে দেবো গেল চব্বিশ ঘন্টায় কোথায় বড় কি ঘটল নারায়ণগঞ্জের সজীব গ্রুপের কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চরম গাফিলতির প্রমাণ পেয়েছে রায় শৃঙ্খলা বাহিনী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলছেন এটি হত্যাকাণ্ড তাই হত্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয় সজীব গ্রুপের চেয়ারম্যান আবুল হাসেম সহ আটজনকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন দোষী কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না এদিকে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ভবনটিতে নানা অসঙ্গতি পেয়েছে ফায়ার সার্ভিসের তদন্ত কমিটি বিধ্বস্ত ভবনটিতে তল্লাশিতে আর কোনো মরদেহ মেলেনি বৃহস্পতিবার নারায়ণগঞ্জের সেজান জুস কারখানায় ঘটে যাওয়া ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড যেখানে ভবনের চতুর্থ তলা থেকেই উদ্ধার করা হয় পুড়ে যাওয়া উনপঞ্চাশটি মরদেহ আমরা মনে করি যে এই একটি দুর্ঘটনার এটা সম্মুখীন হয়েছে একটা ভবনে অগ্নি নিরাপত্তা কিভাবে এনসিওর করা হবে এটা অবশ্যই তার বড় আকারের ব্যর্থ আছে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে সজীব গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হাসেম ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের কারখানা ভবনটিতে ফায়ার সার্ভিসের অনুমোদন ছিল না বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক দেবাশিস বর্ধন বিকেল প্রায় ৪৫ ঘন্টা পর আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসার পরই সাংবাদিকদের তথ্য জানান তিনি দেবাশিস বর্ধনের সময় বলেন ফায়ার সার্ভিস থেকে প্রতিটি কারখানায় ভবনের জন্য ফায়ার সেফটি প্ল্যানের একটি অনুমোদন দেওয়া হয় কিন্তু এই ভবনটির নকশা ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের অনুমোদনই ছিল না রাজুকের ছাড়পত্র কারখানা অনুমোদনের ছাড়পত্র এবং পরিবেশ ছাড়পত্র নেওয়া হয়েছিল কি না তার সঠিক কোনো তথ্য নেই বলেও জানান এই কর্মকর্তা এই বিল্ডিং এর নকশা অনুমোদনিত নাই ফায়ার সার্ভিস থেকে আমরা শুধু ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স এই যে ফায়ার সেফটি প্ল্যান একটা ভবনের ফায়ার সেফটি প্ল্যানের নকশা আমরা দিই এটার অনুমোদিত নাই রাজুক থেকে ওনারা ছাড়পত্র নিয়েছে কিনা কারখানা পরিদর্শন থেকে তারা ছাড়পত্র নিয়েছে কিনা এখানে পরিবেশ থেকে ছাড়পত্র লাগে এই এগুলো সবগুলো আছে কিনা আমার জানা নেই এদিকে সেজান কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের স্বজনেরা হাজারিতে ভারী ঢাকা মেডিকেল এলাকা প্রিয়জনের মরদেহটি পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন তারা আগুনে নিহত উনপঞ্চাশটি মরদেহ ঢাকা মেডিকেলের মর্গে রাখা হয়েছে প্রিয়জনকে খুঁজে ফেরার চেষ্টায় ছবি হাতে হাজির হন অনেক স্বজন সিআইডির ফরেন্সিক বিভাগ জানায় চৌত্রিশটি মরদেহের বিপরীতে সাতচল্লিশ জন স্বজনের ডিএনএ স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে প্রক্রিয়া শেষ করতে একুশ দিনের মতো সময় লাগতে পারে বলে জানানো হয় ডিএমসিতে সব মরদেহ রাখার ব্যবস্থা না থাকায় কিছু মরদেহ সৌর আর্দি মেডিকেলের মর্গে নেওয়া হয়েছে এবার একটু করোনা পরিস্থিতির দিকেও তাকাই গেল চব্বিশ ঘন্টায় একশো পঁচাশি জনের প্রাণহানির খবর দেওয়া হয়েছে শনাক্ত হয়েছে আট হাজার সাতশো বাহাত্তর জন দেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা যেটি দাঁড়ালো ষোলো হাজার একশো উননব্বই পরীক্ষা অনুপাতে শনাক্তের হার একত্রিশ দশমিক চার ছয় শতাংশ নমুন পরীক্ষা হয়েছে সাতাশ হাজার আটশো চুরাশিটি আর এ পর্যন্ত মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়ালো দশ লাখ নয় হাজার তিনশো পনেরো চব্বিশ ঘন্টায় সেখানে সুস্থ হয়েছেন পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চান্ন জন আর মোট সুস্থের সংখ্যা যেটি বলছে আট লাখ আটষট্টি হাজার একশো উনচল্লিশ মৃত একশো পঁচাশি জনের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা প্রচুর একশো একুশ চুষট্টি জন নারী বিভাগ ভিত্তিক প্রাণহানির হিসেবে ঢাকায় সর্বোচ্চ ছিল গেল চব্বিশ ঘন্টায় সত্তর জন মারা গেছে এছাড়া খুলনা একান্ন চট্টগ্রামে বিশ রাজশাহীতে তেরো রংপুরে এগারো 
বরিশালের সংখ্যা 10 সিলেটে 7 এবং ময়মনসিংহে 3 জনের মৃত্যু হয়েছে রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে প্রতিদিনই করোনা রোগীর সংখ্যা বাড়ছে তীব্র হচ্ছে চিকিৎসা সংকট বেশিরভাগই আসেন ঢাকার বাইরে থেকে যার একটি বড় অংশ শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসায় বাড়ছে আইসিইউ চাহিদা রোগীর বাড়ির বাড়তি চাপের কারণে দেখা দিয়েছে জনবল সংকট ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে অনেকে এমন পরিস্থিতিতে রাজধানীতে পাঁচটি ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপনের কথা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান দের মাসে প্রায় পৌনে দুই কোটি টিকা আসছে বাংলাদেশে মেশিনটা চালাতে গেলে নার্স জানে না কেউ জানে না আইসিইউ থেকে লোকে না বারবার আমার মেশিনে ওই অক্সিজেন বাড়াই দেওয়া হয় কমে তো দোকানের আগে আমার মা রোডে অ্যাম্বুলেন্সে মারা গেছে আমরা মনে করছি যে ওখান থেকে এখানে ভালো হবে তার জন্য নিয়ে আসছি 1200 বেডের একটি করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতাল খুব দ্রুত সময় আমরা ব্যবস্থা করতে পারব 400 বেডের করোনা আইসিইউ এখানে স্থাপন করতে যাচ্ছি আমাদেরকে আরো 60 লক্ষ ফাইজারের টিকা আমাদেরকে অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে আমাদেরকে দিবে এদিকে কঠোর বিধি নিষেধের দশম দিনেও গতকাল রাজধানীতে মানুষ এবং যানবাহনের চলাচল লক্ষণীয় ছিল লকডাউন মানার ক্ষেত্রে নগরবাসীর মধ্যে ঢিলে ঢালা ভাবই ছিল লকডাউন কতটা কার্যকর হচ্ছে তা নিয়ে পুলিশেরও সন্দেহ রয়েছে চেকপোস্টে মিথ্যাচার করে জরুরি কাজ ছাড়াই বাইরে ঘুরছেন অনেকে মূল শর্তে খানিকটা কড়াকড়ি থাকলেও অলিগলি কিংবা বাজার এলাকায় অসচেতন মানুষের আনাগোনাই বেশি পুলিশের অভিযোগ রয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জরুরি কারণের কথা বলে মিথ্যা আশ্রয় নিচ্ছে মানুষ শহরের বিশেষ বিশেষ মোড়ে চেকপোস্ট বসিয়ে মানুষের চলাচল নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হচ্ছে সন্তোষজনক উত্তর না পেলে পাঠানো হয় ফেরত বারবার সতর্ক করার পরও স্বাস্থ্যবিধি মানতে রাজি নন অনেকেই छाड़ा সবাইকে আমরা উদ্বুদ্ধ করছি ঘরে থাকার জন্য মানুষ কারণে অকারণে নানান অজুহাতে মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছে বন্ধ ঘোষণার পরও যাত্রী এবং প্রাইভেট কার পারাপার হয় ফেরি ঘাটে শনিবার সকাল থেকে সড়কে পুলিশের চেকপোস্ট ঘাট কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা আর কঠোর বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে শিমুলিয়া বাংলাবাজার ঘাটে যাত্রী দেখা যায় সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায় ঢাকা থেকে সড়ক পথে পুলিশের চেকপোস্ট পার হয়ে যাত্রীরা ঘাটে যান থামানো যায়নি তাদের ফেরিতে ওঠা নির্দেশনা উপেক্ষা করে ফেরিতে নদী পার হন তারা শুক্রবার বিআইডাব্লিউটিসির এক বিজ্ঞপ্তিতে ফেরিতে যাত্রীবাহী সব ধরনের গাড়ি এবং যাত্রী পরিবহন বন্ধের নির্দেশনা দেওয়া হয় কঠোর স্বাস্থ্যবিধি মেনে শুধু জরুরি পণ্যবাহী গাড়ি এবং অ্যাম্বুলেন্স পারাপার করার অনুমতি রয়েছে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে প্রিয়জনের মরদেহ ফেলে সরে পড়ছেন স্বজনরা এগিয়ে আসেনি প্রতিবেশীরাও খবর পেয়ে ইউএনও নিজের হাতে মরদেহ গোসল করান দাফনের ব্যবস্থা করেছেন ঘটনাটি পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলা রুজিয়াল গ্রামে স্থানীয়রা জানায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে শুক্রবার বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেলে মারা যান রেখা আক্তার মরদেহ বাড়িতে আনা হলে এক পর্যায়ে তার স্বজনরাই সরে পড়েন কাছে বেরেননি প্রতিবেশীরাও ছুটে আসেন ইউএনও খালেদা খাতুন নিজ হাতে গোসল করিয়ে দাপনের ব্যবস্থা করেন এই ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রশংসায় ভাসছেন ইউএনও খালেদা খাতুন শুরুর দিকে জ্বর এবং কাশি করোনার মূল উপসর্গ হলেও মাথা ব্যথা এবং সর্দি এখন কোভিডের প্রধান লক্ষণে পরিণত হয়েছে ভারতীয় ডেলটা ভ্যারিয়েন্টে পাল্টে যাওয়া চরিত্র পর্যালোচনা করে চিকিৎসকরা বলছেন শরীরে ক্রমাগত অক্সিজেন কমে গেলেও জানতে পারছে না রোগী আবার লক্ষণ বুঝতে দেরি হওয়া একটা নির্দিষ্ট সময় পর হাসপাতালে আসছেন তারা তাই ধরা পড়ছে না করোনা কোভিড পজিটিভ রোগীদের মতো একই উপসর্গ নিয়ে মারা গেলেও তাদের সংখ্যা রয়ে যাচ্ছে গণনার বাইরে এখন উনি আসছে মনে করেন সাত আট দিন হয়ে গেছে নয় বা দশ দিন হয়ে গেছে উনি এখানে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে করোনা এখন ওনার দেখা গেল যে নিঃশ্বাসে কষ্ট ইয়া করা হলো কি বলে আমাদের এইচ আর সিটি করিডোরে দেখা গেলো যে লাং ইনভলভমেন্ট তার জন্য কিন্তু আমরা করোনা টেস্টও করাচ্ছি কিন্তু করোনা টেস্ট হচ্ছে নেগেটিভ সরকারের যে পলিসি সেখানে বলা হচ্ছে যে নেগেটিভ হইলে আমরা তো আর ইয়ে দেখাতে পারছি না তো সেই হিসেবে আমরা সেই জন্য উপসর্গ হিসেবে দেখাচ্ছি তারা যে কমপ্লেনগুলো আমাদের কাছে বলতো এইটাও কিন্তু অনেকটা ডিফারেন্ট সে বুঝতেই পারেনি যে তার জ্বর আসেইনি 
তার হালকা গলায় খুসখুস করছে এবং তারপরে দেখা যাচ্ছে হঠাৎ করেই শ্বাসকষ্ট এবং তারপরে মেডিকেল তারপর অক্সিজেন তারপর আইসিউ এবং সময় দিচ্ছে না এই ভ্যারিয়েন্টটা এই জন্যে আমাদের জ্বর আসে নাই অথবা আমার রুচি কমে গেছে বা আমি নাকে গন্ধ পাইনি তাই আমার করোনা হয়নি এই বদ্ধ মূল ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এদিকে খুলনায় মাত্র বারো ঘন্টার ব্যবধানে করোনা কেড়ে নিয়েছে এক দম্পতি প্রাণ বাবার দাফন শেষ হতে না হতেই মায়ের মৃত্যুর খবরে শোকে স্তব্ধ তাদের সন্তানরা বাবা মায়ের চিকিৎসায় হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে ঘুরে ও আইসিউর দেখা পায়নি এই পরিবার করোনা আক্রান্ত আটাত্তর ঊর্ধ্ব সাবেকি ব্যাংক কর্মকর্তা আর টি জুলাই রাত আনুমানিক আড়াইটায় নিজ বাড়িতে যখন মারা যান তখন স্ত্রী স্বামী মারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বেলা আড়াইটায় বাবার লাশ দাফনের পরই খবর আসে মাও চলে গেছেন না ফেরার দেশে বারো ঘন্টার ব্যবধানে বাবা মায়ের মৃত্যুতে তাই পাগল প্রায় ছেলে জুলফিকার নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রতে এমন অনেক কিছু না হামরি কিছু এখানে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সাপ্লাই একজন স্ট্যান্ড বাই ডাক্তার কয়েকজন নার্স আর তো কিছু না ডাক্তাররা মেডিসিন দিবেন স্থাপনা করে বড় ট্যাঙ্কি বসাই দিয়ে হাই ফ্লো অক্সিজেন দিয়ে ডাক্তার বসাই দিলেই তো আইসিউ তৈরি হয়ে গেল বিশ্বের পরিস্থিতি যা বলছে করোনা চল্লিশ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষের প্রাণ গেছে কোভিডে চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করলেন আট হাজারের বেশি মানুষ দৈনিক মৃত্যু সংক্রমণের শীর্ষে ব্রাজিল রয়েছে শুক্রবারও চোদ্দশোর বেশি প্রাণহানি এবং আটান্ন হাজারের মতো সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে লাতিন এই দেশে ভারতে তেরো দিন পর আবারও দৈনিক বারোশোর বেশি মৃত্যু হলো করোনা ভাইরাসে বাড়ছে ভাইরাসটির বিস্তার একই দিনে সাড়ে বিয়াল্লিশ হাজার মানুষের দেহে নতুনভাবে করোনা শনাক্ত হয়েছে খানিকটা কমলেও ইন্দোনেশিয়ায় দৈনিক মৃত্যু আটশো একাত্তর দিনে শনাক্তের সংখ্যা আটত্রিশ হাজারের বেশি শুক্রবার সাতশো ছাব্বিশ জনের মৃত্যু লিপিবদ্ধ করল রাজা এই সংখ্যাটি কলাম্বিয়ায় পৌনে ছশো সারা বিশ্বে আরও চার লাখ ছিয়াশি হাজার মানুষের শরীরে মিলেছে কোভিডের উপস্থিতি মোট শনাক্ত আঠেরো কোটি আটষট্টি লাখের বেশি বাড়িতে সাদা পতাকা ও রালি মিলছে খাদ্য সহ প্রয়োজনীয় সহায়তা মালয়েশিয়ায় এমন অভিনব কার্যক্রম চলছে চলমান লকডাউনে যারা মানবেতর দিন পার করছেন তারা বাড়িতে সাদা পতাকা ঝোলালে ত্রাণ নিয়ে হাজির হচ্ছেন স্বেচ্ছাসেবীরা লকডাউনে অনেকেই কাজ হারিয়েছেন জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাসা থেকে বেরো হতে পারছেন না তারা তাদের সহায়তায় সরকারের পাশাপাশি এগিয়ে এসছে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্বল্প এবং নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর সাহায্যে প্রার্থনার প্রতীক হিসেবে সাদা পতাকা প্রদর্শনের একটি ক্যাম্পেইন সামাজিক মাধ্যমে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে এদিকে আগামী উনিশে জুলাই পবিত্র হজ বিশে জুলাই সৌদি আরবে পালিত হবে ঈদুল আজহা শনিবার দেশটির চাঁদ দেখা কমিটি এই ঘোষণা দিয়েছে জানায় চোদ্দশো বিয়াল্লিশ হিজিটিশনের জিল হজ মাসের চাঁদ দেখা যায়নি সেই হিসেবে এগারোই জুলাই থেকে আরবি মাসটি শুরু আর হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু আঠেরো তারিখ সে অনুসারে উনিশে জুলাই আরাফাত দিবস অবশ্য করোনা মহামারীর কারণে এবারও সীমিত পরিসরে হজ পালনের অনুমতি পাবেন মুসল্লিরা বহির্বিশ্বের কাউকেই দেওয়া হচ্ছে না সুযোগ শুধু সৌদি আরবে বসবাসকারী বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা হজ ব্রতে অংশ নিতে পারবেন হজ পালন শেষে বিশে জুলাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পশু কোরবানি করবেন মুসলিমরা বাংলাদেশ দলের জিম্বাবুয়ে সফরের খবর এবার একমাত্র টেস্টে জয়ের সুবাস পাচ্ছে বাংলাদেশ শেষ দিনে জয়ের জন্য স্বাগতিক জিম্বাবুয়ের প্রয়োজন তিনশো সাঁত্রিশ রান আর বাংলাদেশের প্রয়োজন সাত উইকেট এর আগে প্রথম ইনিংসে চারশো আটষট্টি রান করা বাংলাদেশের সাদমান এবং শান্তর সেঞ্চুরিতে এক উইকেটে দুশো চুরাশি রান করে এবং ইনিংস ঘোষণা করে চারশো সাতাত্তর রানের বিশাল টার্গেট তারা করতে নেমে শুরুতেই মিল্টন সুম্বাকে হারায় জিম্বাবুয়ে দলীয় পনেরো রানে এগারো করা সুম্বাকে ফেরান তা স্কিন তবে ব্রেন্ডন টেইলর ঝোড়ো ইনিংস খেলে স্বাগতিকদের খানিকটা করে দেখানোর স্বপ্ন দেখাচ্ছিলেন কিন্তু তিয়াত্তর বলে বিরানব্বই রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে টেলারকে মিরাজ ফেরালে ভেঙে যায় স্বাগতিকদের সেই স্বপ্ন এরপরে সাত রান করা কায়তানোকে সাকিব ফেরালে একশো বত্রিশ রানে তৃতীয় উইকেট হারায় জিম্বাবুয়ে হারারে টেস্টে মেজাজ হারিয়ে শাস্তির মুখে তাসকিন আহমেদ এবং ব্লেসিং মোজারা বানি ম্যাচ ফির পনেরো শতাংশ জরিমানার সাথে দুজনের নাম পাশে যোগ হয়েছে একটি করে ডিমেরেট পয়েন্ট টেস্টের দ্বিতীয় দিনে মুজারা বানিকে অফ ড্রাইভে বাউন্ডারি হাঁকান তা স্কিন পরে মুজারা বানির শর্ট বল ছেড়ে দেয় এবং হাত তার শরীর বাঁকিয়ে খানিকটা ডান্স মুভ করেন তা স্কিন সেটি দেখে তেরে যান মুজারা বানি বাগবিতন্ডা জড়ান এই দুজন এ ঘটনায় ম্যাচ ফির পনেরো শতাংশ জরিমানার পাশাপাশি ডিমেরিট পয়েন্ট তো যোগ হয়েইছে তাদের নামের পাশে
কোপার খবরে বার 14 বছর পর আবারো ফাইনালে ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ব্রাজিল মেসিকে আটকাতে চক করছে ব্রাজিল জানিয়েছে দলটি ডিফেন্ডার টিয়াগো সিলভা অন্যদিকে নেইমারকে নিয়ে চিন্তিত আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ রিও ডে জেনেরিওর মারকানা স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রোববার ভোর 6টায় কমো টেন সিটিজা संक्रमण बेड़े दर्शकहन तब फाइनल सीमित संख्यक दर्शक थकान ब्राजिले शक्तिशाली आक्रमण भाग सम्पर् सबाई जी नेमार फिरमिनो रिशार्लिसनर दक्षता जे कारो जन चैलेंजर हमें और दल से प्रस्तुत हमारे मैचर जो अपेक्षा छम दीर्घद मैच भेन्यू माराना स्टेडियम आद्यपान दिखे एक नजर दे प्राय ऊनाशी हजार दर्शक धारण क्षमत ऐतिहासिक स्टेडियम प्रथम सब चाहते कम दर्शक उपस्थिति अनुष्ठित हो फाइनल खेला देखें मात्र साढ़े चार हजार जे स्टेडियम ब्राजिले पया हम अपया आर्जेंटिनार जो मटे दो फाइनल शुरो पहुंचे धरार रेकर्ड ना आलबिस्ते जार सबशेष दूहजार चौदह विश्वकप फाइनल जार्मान का हार य दल के विपरीते माराना अनुष्ठित दूहजार उन्नीस कोपा अमेरिका और दूहजार तेर कन्फेडरेशन कपर फाइनल शुरोपा जीते ब्राजिल एदि के कोपा अमेरिका फाइनल रेफर दायित्व पालन करब उगुएर एस्तेबान और स्तेजेस टूर्णामेंटर उद्बोधन मैच दायित्व पालन करतेबान जखने मुखोमुखी हो वेजुएला और ब्राजिल एचड़ा पेरू कोलम्बिया मैच सह क्वार्टार फाइनल पेरू पैरागुएर मैचे रेफर छें एस्तेबान तर लाइसपैन हिसेब कार्लोस बारेरो मार्टिन सोपी से ही संगे भिडियो असिसटैंट रेफर हिसेब आंद्रेस कन्हा कोपार फाइनल आर्जेंटिना ब्राजिले मध्यकार फाइनल आर्जेंटिनार पक्षे बजी बांगलेश फुटबल फेडरेशन सभापति कजी सलाउद्दीन फाइनल मेसिर आर्जेंटिनार जय पाल्ला भारि मंत्य कर आर्जेंटिना ब्राजिल मैच बांगलेश फुटबलार्जर अनुप्रेरणा हिसाब से क्या कर कारण ब्राजिल अनेक दिन धरे एवं ट्रफि पाए आर्जेंटिन पाए दिस इज प्रबलि द लास्ट फाइनल फर मेसि ब्राजिल आर्जेंटिन मैचे आई उल गो फर आर्जेंटिन मेसि आरिओ आरा दे गेम चेन्ज जेको गेम चेन्ज कर दीते खेला जिरो जिरो चलते से हेट फ्री कि चेन्ज करते आर्जेंटिना ब्राजिल छापिए माराना उत्तप एख ब्राह्मण बाड़िया फाइनल के घर ग्रामीण संघर्ष आशंका कर जिला पुलिस तई रोबर बेट पुलिस एक सौ षोलो टीम मठे क्या कर मध्य संघर्षे आहत हुए हासपत् भर्ती हो आर्जेंटिनार तीन और ब्राजिले एक समर्थक से ही संघात खबर आरोप जैगा आर्जेंटिनार गणमामे खिलाग ना আর্জেন্টিনা ব্রাজিলের ফুটবল ম্যাচ কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করেছে প্রশাসন এই বিষয়ে সচেতন করতে মাইকিং করা হয়েছে ক্রীড়া প্রেমীদের বাড়িতে বসে খেলা দেখার অনুরোধ জানানো হয়েছে চায়ের দোকান বড় কোনো স্ক্রিন জমায়েত গণ এসব প্রকাশ্যে খেলা দেখার আয়োজন না করতেই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে দুপুরে জেলা শহরে মাইকিং করে এই সংক্রান্ত প্রচার প্রচারণা চালায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর মডেল থানা পুলিশ তারা জানিয়েছে যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এগারোই জুলাই ভোর পাঁচটা থেকে মাথা থাকবে পুলিশ মুজিব বর্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর নির্মাণে অনিয়ম গাফিরতির অভিযোগে ষড়যন্ত্র তদন্তে সিলেট নগা সহ কয়েকটি জেলায় গেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি দল দুপুরে সিলেটের বিশ্বনাথের দন্ডপানিপুর এলাকায় ঘর পরিদর্শন করেন আশ্রয়ন দুই প্রকল্পের উপপ্রকল্প পরিচালক জায়দুর রহমান 
প্রকল্প পরিদর্শন শেষে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি বলেন ছোটখাটো যে সব সমস্যা রয়েছে সেগুলি দ্রুতই সমাধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পরে প্রতিনিধি দলটি মৌলভীবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হয় নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলার বান্ধুইপুর এলাকায় আশ্রয়ণ প্রকল্প পরিদর্শন করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল জানান এ প্রকল্পের উপকার ভোগীরা শতভাগ সন্তুষ্ট আশ্রয়ণ প্রকল্পে সারা দেশে বাইশ জেলায় ছত্রিশ উপজেলায় অনিয়মের প্রাথমিক সত্যতা পায় প্রধানমন্ত্রীর অফিস অভিযোগ তদন্তে আগামী কয়েকদিন দেশ জুড়ে প্রকল্প এলাকাগুলো পরিদর্শন করবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ টিম চরম কোনো অবহেলার কারণে কোনো কিছু হয় সেই অ্যাকশন চলবে আর্থনৈতিক বিচ্ছেদে যেটা ধরেন প্রাকৃতিক কারণে বা কোনো ইয়ের কারণে অথবা টেকনিক্যাল কারণে হলে তো এগুলো একটা গ্রিভিয়েন্স দেখে আসলে ইয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে গুলশানের দুটি নির্মাণাধীন ভবনে অভিযান চালিয়ে মশাল লার্ভা পাওয়ায় দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে এছাড়া একজনকে তিন মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে ডিএনসিসি কর্তৃপক্ষ শনিবার থেকে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের চুয়ান্নটি ওয়ার্ডে অভিযান কার্যক্রম শুরু হয় অভিযান পরিদর্শন করেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম এবং মেয়র আতিকুল ইসলাম এ সময় মন্ত্রী বলেন প্রতিটি ওয়ার্ডকে দশটি ভাগে ভাগ করে কাজ করা হবে বাসাবাড়ি কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠানে এজেস মশার লার্ভা পাওয়া গেলে জরিমানা করা হবে বলে জানান মন্ত্রী ছাদে আঙ্গিনাতে অথবা বেসমেন্টে কোথায় যদি জমা পানি থাকে তাদের মেনে দিয়ে ব্যবস্থা নেয় দশজন ম্যাজিস্ট্রেটের কথা আছে সে বলেছেন আমরা নিয়োগ দিয়েছি অতএব আগামীকাল থেকে ইনশাল্লাহ দশজন ম্যাজিস্ট্রেট সহ যদি অভিযান চালানো হয় তাহলে সবাই কিন্তু সতর্ক হবে এবং ভুক্ত হবে আমি অনুরোধ করব এই সময় আসুন আমরা সকলে মিলে একসাথে ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে যে অভিযান চালাচ্ছি সে অভিযানকে সফল করার জন্য আগাম কিনছেন গরু কিন্তু এবার চট্টগ্রামে বারো থেকে একুশ জুলাই পর্যন্ত কোরবানির পশুর হাট বসবে তবে করোনা পরিস্থিতিতে মানুষের আর্থিক সংগতি বিবেচনায় মাঝারি গরুর চাহিদা বেশি খামারিরা বলছেন প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তরের হিসেবে চট্টগ্রামে এবার কোরবানির পশুর চাহিদা রয়েছে আট লাখ নয় হাজার একদম আয়ের মানুষজন বেশি তো সেই হিসেবে সেটা লক্ষ্যে আমরা ছোট গরু পঞ্চাশ ষাট হাজার রেঞ্জের গরুও রাখছি যারা বড় বাজেটের গরু নেই ওদের জন্য আমি কিছু বড় কালেকশন করছি যেহেতু করোনা একটা সিচুয়েশন চলছে আমরা চেষ্টা করেছি মানুষজনের হাতের নাগালে যাতে দামটা রাখা যায় তা সেই জন্য আমরা পঞ্চাশ থেকে শুরু করে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা দাম পর্যন্ত আমাদের কাছে গরু আছে বিদ্যাকে কিন্তু ফার্মে ওরকম ভিড় নেই দেখি শুনি ঠান্ডা মাথায় একটা গরু চয়েস করা যায় এখানে দেখতেছি আরও কয়েকটা ফার্মে দেখব যেখানে ভালো লাগে রেঞ্জের মধ্যে হয় ইনশাল্লাহ আমরা এখান থেকে গরুগুলা গরু সংগ্রহ করব এখানে অনেক বড় বড় গরু দেখেছি এগুলো আমার পছন্দ হয়েছে এখানে অনেক ছোট ছোট গরুও রয়েছে অনেক সুন্দর গরুগুলা সাহেব কালো রংবাজ বিন্দাস যোদ্ধা যুবরাজ এমন বাহারি সব নামে কোরবানির পশু নিয়ে প্রস্তুত মানিকগঞ্জের কয়েকজন প্রান্তিক খামারি জেলার সবচাইতে আকর্ষণীয় এবং বড় আকারের গরু দেখতে প্রতিদিন তাদের খামারে ভিড় করছেন মানুষ তবে চলমান সংকটে ভালো দাম পাওয়া নিয়ে শঙ্কা রয়েছে খামারিদের প্রাকৃতিক উপায়ে মোটা তাজা করা এসব পশু হাটের ঝক্কি ঝামেলা এড়াতে বাড়ি থেকে বিক্রি করতে চান খামারিরা সেজন্য আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে চূড়ান্ত দাম খুব পরিষ্কার মধ্যে ওরা রাখি আর খাওয়া খাদ্যও খুব সাহেবের মতন এর কারণ ওরা নাম রাখছি মানে হুজুর সাহেব আর বছর বন্যার কারণে আমি বিক্রি করতে পারি নাই এবারও যদি আমি বন্যার কারণে এই করোনার কারণে যদি বিক্রি করতে না পারি আমি অনেক আমার ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবো বিক্রি যেহেতু করব এক টাকা কমার বেশি এটা বড় কথা না আগে ক্রেতারা পছন্দ করুক পছন্দ করলে টাকা নিয়ে বাঁচবে না একটা আমি ভরসা দিতে পারি সেদিকে আসলে অনেক বড় গরু গরুটার নাম সাহেব রাখছে সেই হিসাবে সাহেবের মতোই আসলো গরুটা গরু দূরে দেখে যদি হারা টাকা পয়সা দিয়ে যাই বাইকে রাখছে যদি দিয়ে নেয় মাদারীপুরে পুলিশের কাছ থেকে হাত করা পড়া অবস্থায় পালালো হত্যা চেষ্টা মামলার এক আসামি এ ঘটনায় সদর মডেল থানায় মামলা করেছে পুলিশ শুক্রবার বিকেলের ঘটনা হলেও শনিবার বিষয়টি জানাজানি হয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় পয়লা জুলাই সদর উপজেলার ত্রিভাগতি এলাকায় কৃষক সৈয়দ আলী ব্যাপারীকে মারধর করে পাঁচ থেকে ছজন দুর্বৃত্ত এই ঘটনায় ওই দিনই একটি হত্যা চেষ্টা মামলা দায়ের করেন ভুক্তভোগীর ছেলে পরে অভিযান চালিয়ে শুক্রবার দুপুরে হুমলি গ্রাম থেকে মামলার প্রধান আসামি শাহাবুদ্দিনকে গ্রেফতার করে সদর মডেল থানা পুলিশ হাত করা পড়িয়ে তাকে থানায় নিয়ে আসার পথে সে মোস্তাফাপুর থেকে পালিয়ে যায় বলে পুলিশের দাবি 
প্রেসিডেন্ট জোভেনাল মোয়েজ হত্যাকাণ্ডে অস্থিতিশীল হাইতি সহিংসতার শঙ্কায় দেশটি ছাড়ার উদ্যোগ নিয়েছেন দেশ শত শত বাসিন্দা হাইতির মানবাধিকার পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিশেষ ভিসা প্রদান করছে যুক্তরাষ্ট্র ছড়িয়ে পড়ছে এমন গুজব তারই পরিপ্রেক্ষিতে হাজারের বেশি মানুষ জড়ো হন দেশটির মার্কিন দূতাবাসের সামনে এ সময় তারা বিক্ষোভ করেন এদিকে জাতিগত সহিংসতা এবং দাঙ্গা পরিস্থিতির সংখ্যায় সামরিক বাহিনী মোতায়েন জাতিসংঘ এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে হাইতির অন্তর্বর্তী সরকার বুধবার রাজধানীর নিজ বাসভবনে খুন হন প্রেসিডেন্ট হত্যাকাণ্ডের সাথে আটাশ বিদেশি ভাড়াটে খুনি যুক্ত এমনটা জানিয়েছে পুলিশ অভিযানে প্রাণ হারান তিনজন সতেরো সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে গ্রাহকদের উপরে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো নজরদারি এবং অস্থিতিশীল প্রতিযোগিতা বন্ধে নির্বাহী আদেশে সই করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এর ফলে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে বাহাত্তর ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ পাবে মার্কিন বাণিজ্য বিভাগ জনপ্রিয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা গ্রাহকদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে এছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান কেনা এবং ছোটখাটো কোম্পানিগুলোর সাথে অসম লড়াইয়ে জড়ানোর অভিযোগ রয়েছে তাই প্রযুক্তি খাতে পর্যবেক্ষণ বৃদ্ধি করবে সরকার ভূমধ্যসাগর থেকে পাঁচশো বাহাত্তর অভিবাসন প্রার্থীকে উদ্ধার করল ইউরোপীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এসওএস ভেজিথারিয়ান শুক্রবার তাদের সিসিলি বন্দরে নামানো অনুমতি দেওয়া হয় দি ওশন ওয়াইকিং নামের জাহাজটিতে থাকা অভিবাসন প্রার্থীদের মধ্যে একশো আশি জনই শিশু কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক লিবিয়া এবং মালচায় উপকূলের পৃথক অভিযানের মাধ্যমে তাদের উদ্ধার করা হয় তাদের সবাই উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের নাগরিক ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছে বারবারই আশ্রয় প্রার্থনা করছেন উদ্ধারকর্মী এনজিওটি কিন্তু মহামারীর পরিস্থিতিতে কোনো দেশে নোঙ্গর ফেলতে দিতে নারাজ জেরুসালেম এবং পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের বসতি স্থাপন যুদ্ধাপরাধের সামিল শুক্রবার জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কাউন্সিল অধিবেশনে এই বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন সংস্থাটির বিশেষ দূত মাইকেল লিঙ্ক তিনি বলেন যেভাবে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড দখল করা হচ্ছে সেটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত আইসিসির নীতিমালা লঙ্ঘন করেছে ইহুদি রাষ্ট্রটি এমন অভিযোগও তোলেন মাইকেল তার মতে ইসরায়েলের চুয়ান্ন বছর ধরে চালানো আগ্রাসনের মূল চালিকা শক্তি এই বসতি স্থাপন হিসেব অনুসারে জেরুজালেম এবং পশ্চিম তীরে রয়েছে তিন শতাধিক অবৈধ বসতি যেখানে ছয় লাখ আশি হাজারের মতো দখলদার ইহুদির বসবাস জাতিসংঘের এই প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে ইসরায়েল ভাবমূর্তি খুন্নের জন্যই অপচেষ্টা বলছে এই দেশ করোনার পাশাপাশি এবছর ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়তে পারে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের তারা বলছেন জুলাই অগাস্ট সেপ্টেম্বর এই তিন মাস ডেঙ্গু বিস্তারে সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ চিকিৎসকরা বলছেন করোনার কারণে ডেঙ্গু পরীক্ষার হার কম আবার একই সঙ্গে করোনা এবং ডেঙ্গু দুটিতেই আক্রান্ত হচ্ছেন কেউ কেউ লক্ষণ দেখা দিলে অবহেলা না করে দ্রুতই পরীক্ষা করালে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর ঝুঁকি কমবে বলে জানান চিকিৎসকরা তাই ব্যক্তিগত সচেতনতার পাশাপাশি এডিস মশা নির্মূলে সিটি কর্পোরেশন সহ দায়িত্বশীলদের দ্রুতই কার্যকর এবং পরিকল্পিত উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের করোনা যেরকম আমাদের জন্য একটি স্বাস্থ্য সমস্যা ঠিক ডেঙ্গুও নতুন ভাবে শুরু হয়েছে একটি শত্রুকে মোকাবেলা করতে গিয়ে আমরা একটি দরজায় যদি পাহারা বসাই তাহলে হবে না আমাদের আরেকটি দরজা দিয়ে আরেকটি শত্রু যেন আমাদের ঘরে ঢুকে খুব বড় রকম ক্ষতি করতে না পারে সেই বিষয়টি কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখা খুব জরুরি পানি জমলেই ডেঙ্গু মশার ডিম পান ডিম পানি যতগুলো মশার লার্ভা হবে ওদের যত মশা হবে গুলশানের দুটি নির্মাণাধীন ভবনে অভিযান চালিয়ে মশাল লার্ভা পাওয়ায় দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে এছাড়া একজনকে তিন মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে ডিএনসিসি কর্তৃপক্ষ শনিবার থেকে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের চুয়ান্নটি ওয়ার্ডে অভিযান কার্যক্রম শুরু হয় অভিযান পরিদর্শন করেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম এবং মেয়র আতিকুল ইসলাম যে ঘটনা আপনাদের আগেও জানিয়েছি তাই খুব সাবধানে থাকবেন এবং বাড়ির দিকে আশেপাশের দিকে অন্তত নজর দেবেন বাজার সুবিধা নিয়ে আলোচনা হলেও এলডিসি থেকে উত্তরণের পর কার্যক্রম সামগ্রিক নীতি কাঠামো নিয়ে কোনো আলোচনা নেই বলে জানিয়েছেন সিপিডির প্রথম নির্বাহী পরিচালক ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সকালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ডাব্লিউ জি এর বাণিজ্য সংক্রান্ত মেধা সত্ত্ব চুক্তি নিয়েই এক আলোচনায় কথা জানান তিনি বলেন আগামী দিনের সব ধরনের বাণিজ্য চুক্তিতে মেধা সত্ত্বের বিষয়টি যুক্ত থাকবে তাই এ বিষয়ে সরকারকে এখনই গুরুত্ব দিতে হবে 
আগামী ছাব্বিশ সাতাশ জুলাই বৈঠকটি বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে মেধাসত্ব সংক্রান্ত যেসব সুবিধা পেয়ে থাকে সে বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা করা হবে এই দুদিন এই উত্তরণের পরে একটা মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে আমাদের সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং যে জায়গাগুলো হবে সেগুলো হবে আমাদের নতুন নীতি নতুন যে ধরনের আমাদের প্রবিধান মালা যে ধরনের প্রতিষ্ঠান যে ধরনের প্রক্রিয়া আমাদের এখানে লাগবে মান নির্ণয় কিভাবে করতে হবে এবং সেগুলি সুরক্ষা কিভাবে হবে এইগুলি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে আমাদের এই ব্যাপারে মনোযোগ একেবারেই নেই বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ হাসপাতালে করোনা সুরক্ষা সামগ্রী হস্তান্তর করলেন বাগেরহাট চার আসনের সংসদ সদস্য আমিরুল আলম মিলন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী অক্সিজেন সিলিন্ডার পালস অক্সিমিটার অক্সিজেন কনসেনট্রেটার এই উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডক্টর কামাল হোসেন মুফতির কাছে হস্তান্তর করেন তিনি ভারতে করোনা মহামারীর ভয়াবহতার মধ্যে কেরালা রাজ্যে ঝিকা ভাইরাস ছড়িয়েছে এরই মধ্যে চোদ্দ জনের শরীরে শনাক্ত হওয়ায় রাজ্যে জারি করা হলো সতর্কতা রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী তিরুতেনাবাপুরাম জেলার জিকা সংক্রমণের জন্য এই তথ্য নিশ্চিত করেন তিনি বলেন প্রথমে এক অন্তঃসত্তার শরীরে শনাক্ত হয় এই ভাইরাস ২৪ বছরের নারী তামিলনাড়ু সীমান্তবর্তী একটি শহরের বাসিন্দা জ্বর মাথা ব্যথা এবং ত্বকের সংক্রমণ নিয়ে গেল মাসেই তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন পরে উনিশ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয় তারা সকলেই স্বাস্থ্যকর্মী দু হাজার ষোলো সালে গুজরাটে দেখা দিয়েছিল এই সংক্রমণ ভাইরাসটির কারণে শিশুর মস্তিষ্ক এবং শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় বিকৃত আকার নিয়ে জন্মায় সন্তান মূলত এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায় জিকা ভাইরাস করোনার ভ্যাকসিন গ্রহণ করেনি এমন শিশু শিক্ষকদের জন্য নতুন নীতিমালা নির্ধারণ করল যুক্তরাষ্ট্রের রোগ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র সিডিসিআই শুক্রবার বিবৃতিতে জানানো হয় ভ্যাকসিনের একটি ডোজ পেয়েছেন এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে বিধিমালাটি স্কুলে অবস্থানকালে শিশুদের বাধ্যতামূলক পড়তে হবে মাস্ক মানতে হবে তিন ফুটের শারীরিক দূরত্ব কিন্ডার গার্টেন থেকে টুয়েলভ স্ট্যান্ডার্ডের ক্লাসগুলোকে মানতে হবে এই বিধি নিষেধ একই সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষকে নজরদারি বৃদ্ধির নির্দেশ দিয়েছে সিডিসি কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে করোনা ভাইরাসের বিস্তার লক্ষ্য করেই পরবর্তী বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করা হবে দ্রুতই স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরতেই টিকাদানের ওপরে গুরুত্ব আরোপ করছে সরকার আফগানিস্তানের পঁচাশি ভাগ এলাকা দখলের দাবি তালেবানে শনিবারই নতুনভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে ইরান এবং তুর্কিমেনিস্তান সীমান্তবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ক্রসিং ইসলাম কালা এবং তুরগুন্দি কাস্টমস অফিস থেকে জাতীয় পতাকা নামিয়ে নিয়েছে গোষ্ঠীটির সদস্যরা সরকারের পক্ষ থেকে একে প্রোপাগান্ডা আখ্যা দেওয়া হয়েছে দাবি নিরাপত্তা বাহিনী দখল ধরে রাখতে চালাচ্ছে পাল্টা অভিযান কিন্তু স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো বলছে দেশটির চারশো জেলায় এক তৃতীয়াংশই বর্তমানে তালেবান নিয়ন্ত্রণে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন এবং ন্যাটো সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা আসার পরই একের পর এক এলাকার দখল নিচ্ছে সশস্ত্র সংগঠন সবশেষ সংখ্যালঘু শিয়া হাজার আগস্টির আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত হেরাত প্রদেশ সরকার হাতছাড়া করেছে হয়েছে মূলত হাতছাড়া তাদের আর এই পরিস্থিতিতে বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রাণ ভয়ে দেশ ত্যাগ করছেন আশ্রয় নিচ্ছেন প্রতিবেশী দেশগুলোতে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি আরও কমে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে গত মাসে মে মাসে মূলত বার্ষিক ঋণ প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ গেল পনেরো বছরে সর্বনিম্ন যেটি সুথার ব্যাপক কমলেও করোনার কারণে ঋণ চাহিদা ভীষণ কম ব্যাংকগুলোর কাছে এখন দুই কোটি দুই লাখ কোটি টাকার বেশি উদ্ধৃত্ত তারল্য রয়েছে সর্বোচ্চ পঁচিশ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছিল দু হাজার সাত আট অর্থ বছরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ চব্বিশ দশমিক দুই শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয় দু হাজার নয় দশ অর্থ বছরে এরপর দু হাজার উনিশ সালের নভেম্বরের আগ পর্যন্ত ঋণ প্রবৃদ্ধি এখনও এক অঙ্কে নামেনি কক্সবাজারে অব্যাহত রয়েছে করোনার ঊর্ধ্বগতি সিভিল সার্জন কার্যালয়ের দেওয়া তথ্যমতে জেলাটিতে শুক্রবার সর্বোচ্চ সংক্রমণ মিলেছে দু হাজার আটাশ দুশো আটাশ দুঃখিত করোনা শনাক্ত রোগীদের মধ্যে কক্সবাজার সদরে একশো জন এবং ষাট জন রোহিঙ্গা কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সংক্রামক ব্যাধি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহজাহান নাজির জানান প্রশাসনের নানা উদ্যোগ এবং লকডাউন কার্যকরের পরও করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে যেটি উদ্বেগজনক সাধারণ মানুষের মধ্যে মাস্ক না পরা স্বাস্থ্যবিধি না মানাকেই মূলত এজন্য দায়ী করছেন তিনি জুলাই মাসে জেলাটিতে করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন আটজন পাহাড়ে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে 
সারা দেশের মতো পার্বত্য তিন জেলাতেও চলছে কঠোর লকডাউন খাগড়াছড়িতে চব্বিশ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে একজন উপসর্গ নিয়ে তিনজন মারা গেছেন তবে এদিন করোনার টেস্ট না থাকায় কেউ শনাক্ত হয়নি জেলার হাসপাতালে করোনা এবং উপসর্গ নিয়ে ভর্তি রয়েছে ছত্রিশ রোগী তাদের চব্বিশ জনই পজিটিভ রাঙ্গামাটিতে চব্বিশ ঘন্টায় পঁচানব্বই জনের নমুনা পরীক্ষায় আটাশ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ মিলেছে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে জেলাটিতে কঠোর লকডাউন চলছে মাঠে রয়েছে প্রশাসন পুলিশ বিজেপি স্বাস্থ্যবিধি না মানায় শহরের বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা দুপুর পর্যন্ত সাতজনকে পনেরোশো টাকা জরিমানা করেছে বান্দরবানে আট জনের নমুনা পরীক্ষায় সংক্রমণ মিলেছে দুই জনের শরীরে দশম দিনের কঠোর লকডাউন কার্যকর করতে প্রশাসনের পাশাপাশি সেনা র্যাব বিজেপি পুলিশ স্কাউট দল মাঠে ছিল পুরো জেলায় আঠারোটি ভ্রাম্যমান আদালতের দল কাজ করেছে দুপুর পর্যন্ত তিনশো ত্রিশটি মামলার বিপরীতে এক লাখ আঠেরো হাজার আটশো টাকা অর্থদণ্ড আদায় করা হয়েছে চট্টগ্রামে করোনার কারণে কর্মহীন মানুষকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে বাংলাদেশ খাদ্য পরিদর্শক সমিতি নগরীর মনসুরাবাদ এলাকায় শতাধিক শ্রমজীবী দুস্থ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় এসব খাদ্য সামগ্রী খেটে খাওয়া জনগোষ্ঠীর সহায়তায় এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ অব্যাহত রাখা হবে বলে জানান আয়োজকরা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক জহিরুল ইসলাম খান জেলা নিয়ন্ত্রক আবু নাইম শফিউল আলম খাদ্য পরিদর্শক সমিতির সহসভাপতি খায়রুল আলম সহ অন্যান্য রায় সময় উপস্থিত ছিলেন এদিকে কক্সবাজারের রুখিয়ার ইনানি সৈকতে কর্মহীন হয়ে পড়া ফটোগ্রাফার ভাসমান দোকানদার এবং বাইক চালক সহ দুশো জনকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে সকাল এগারোটার দিকে ইনানি হ্যালিপ হ্যালিপ্যাডে মাঠেই বিতরণ সম্পন্ন হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান উখিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং ট্যুরিস্ট পুলিশ করোনা ভাইরাস সংক্রমণের উদ্যোগতি নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে কক্সবাজারের পর্যটন কেন্দ্র ফলে বেকার হয়ে পড়েছে সৈকত কেন্দ্রিক কর্মজীবীরা জেরুজালেম এবং পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের বসতি স্থাপন যুদ্ধাপরাধের সামিল শুক্রবার জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কাউন্সিল অধিবেশনে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় সংস্থার বিশেষ দূর মাইকেল লিং কেটি জানান তিনি জানান যেভাবে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড দখল করা হয়েছে সেটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ আন্তর্জাতিক আদালত আইসিসির নীতিমালা লঙ্ঘন হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে ঘূর্ণিঝড় এলসার তাণ্ডব এবং বন্যায় বিপর্যস্ত নিউ ইয়র্ক শুক্রবার জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে শহরের সাবওয়ে স্টেশন এবং বেশ কিছু রেল লাইন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল সাবওয়েতে বন্যার পানি থই থই করার ভিডিওই দেখা গেছে একশো সাতান্ন হরলেম স্ট্রিট এবং কুইন্সের বিয়াল্লিশ বায়ান্ট স্ট্রিটেও জমে যায় বন্যার পানি যা নিষ্কাশনে দেরি হওয়ায় কয়েকটি ট্রেনের গতিপথ পাল্টানো হয় বিলম্বিত করা হয় সময়সূচি জলাবদ্ধ হয়ে পড়েছে কয়েকটি লোকালয় এজন্য প্রশাসনিক গাফিলতিকে সরাসরি দায়ী করেন ম্যানহাটনবাসী তেরোই জুলাই থেকে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতের একদিনের সিরিজ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও করোনার কারণে পেছাতে পারে চার পাঁচ দিন শ্রীলঙ্কার দুই ক্রিকেটারের শরীরে করোনা শনাক্ত হওয়াই এমন সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে এই দেশের ক্রিকেট বোর্ড সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তারা সিরিজ পিছিয়ে দিতে চাইছে তিন ম্যাচের ওয়ান টেস্ট সিরিজ শুরু হওয়ার কথা ছিল আগামী মঙ্গলবার করোনার প্রাদুর্ভাবে সাতারো কিংবা আঠারোই জুলাই থেকে এই সিরিজ শুরু হতে পারে বলে জানা গেছে এখনকার সব খবরে এতক্ষণ যারাই সঙ্গে ছিলেন ধন্যবাদ ২৪ ঘন্টা যমুনার সঙ্গে থাকবেন থাকতে ভিজিট করবেন আমাদের ওয়েবসাইট ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট যমুনা ডট টিভি ফেসবুক স্ল্যাশ যমুনা টেলিভিশন ইউটিউব স্ল্যাশ যমুনা টিভি বিধি দর্শক করোনার এই পরিস্থিতিতে কোনোভাবেই স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষা করবেন না সাবধানে থাকবেন অন্যকেও সুরক্ষিত থাকতে সাহায্য করবেন শুভরাত্রি